வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது இந்திய அரசியலமைப்பில் வயதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு பதவியை கொடுத்துட்டு அந்த பதவிக்கு வந்து எவ்வளோ வயது தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷினாக கேட்பாங்க நம்ம ஸ்டார்டிங்கிலேருந்து ஓட்டு உரிமையிலிருந்தே வயதை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஓட்டு உரிமை அடையிறதுக்கு பதினெட்டு வயது இதுக்கு முன்னால் வந்து பதினெட்டு வயது இல்லாமல் இருபத்தி ஒன்றாக இருந்துச்சு இருபத்தி ஒன்றில் தான் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து பதினெட்டாக குறைச்சாங்க யாருடைய பீரியட்லனா ராஜீவ்காந்தி பீரியடில் அது வந்து சட்ட திருத்தத்தில் நம்ம அதை தனியாக பார்க்கலாம் இப்போ ஒன்லி ஏஜஸை பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஓட்டு உரிமை ஓட்டு உரிமை அடையிறதுக்கு பதினெட்டு வயசும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் பங்கு பெறத்துக்கு இருபத்தி ஒரு வயசும் மக்களவை தேர்தலில் அதாவது எம்பி எலெக்ஷன் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டு இது வந்து லோக்சபா எலெக்ஷனு இப்போ நடந்து முடிஞ்சதில் அதுக்கு வந்து இருபத்தி ஐந்து வயதும் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் எம்எல்ஏ எலெக்ஷனு இது வந்து இருபத்தி ஐந்து வயதும் இது ரெண்டும் ஒன்று அடுத்தது ராஜ்யசபா இது வந்து மேலவை அங்கேன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது வந்து அதுக்கு முப்பது வயதும் இங்கே வந்து சட்ட மேலவை மாநிலத்தில் வந்து சட்ட மேலவை எம்எல்சி மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து முப்பது வயதும் தேவைப்படும் அடுத்தது வந்து குடியரசுத் தலைவர் எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்கு வந்து முப்பத்தி ஐந்து வயது குறைந்தபட்சம் முப்பத்தி ஐந்து வயது இருக்கணும் அடுத்தது துணை குடியரசுத் தலைவருக்கும் முப்பத்தி ஐந்து வயது ஆளுநருக்கும் முப்பத்தி ஐந்து வயது இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து குறைந்தபட்ச வயது இருக்க வேண்டிய வயதுகள் அடுத்தது பார்க்க போகிறது அதிகபட்ச வயது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு அதிகபட்ச வயது அறுபத்தைந்து வயது இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆகிடுவாங்க உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு வந்து அறுபத்தி ரெண்டும் யூபிஎஸ்சி சேர்மனுக்கு அறுபத்தி ஐந்தும் அட்டார்னி ஜென்ரல் அதாவது இந்திய தலைமை வழக்குறிஞர் இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு அட்வொகேட் இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு வந்து அறுபத்தைந்தும் மாநில கணக் தலைமை மாநில தலைமை வழக்குறிஞர் அவரை அட் அட்வொகேட் ஜென்ரல்னு சொல்லுவாங்க அங்கே அட்டார்னி ஜென்ரல் இங்கே வந்து அட்வொகேட் ஜென்ரல் இவருக்கு வந்து அறுபத்தி ரெண்டு அங்கே அறுபத்தஞ்சு இங்கே அறுபத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு அறுபத்தஞ்சு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு அறுபத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது தலைமை கணக்காளர் சிஏஜின்னு சொல்லுவாங்க இவருக்கு வந்து அறுபத்தைந்து வயது நம்ம இது மாதிரி வீடியோஸ் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி உங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஈஸியாக சொல்லிகிட்ருக்கோம் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுடைய கல்வி ஆயுதம் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க